చీలవతితో మంచి బ్రేక్ వచ్చింది మళ్ళీ మూవీస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యావు ఒక సీరియల్ కూడా వేసినా మరి అన్ని గుర్తున్నాయి కదా నన్ను నా ఫ్రెండ్ కాదు తూచి ఇంటర్వ్యూ ఇది ఓకే అంటే కాలేజ్ లో ఏ గ్రూప్ నేను చదివింది బైపీసీ బైపీసీ ఎంత మంది హార్ట్ బీట్ ని చెడగొట్టావు శీలవతి అట్లాంటిది ఒకటి చెయ్యాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి గట్స్ ఉండాలి మరి ఆ రోల్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు చిన్నప్పటి నుంచి అందరిని సుఖ పెట్టడం తప్ప ఒక్కరికి సహాయం చేసింది లేదు నేను నా ప్రొఫెషన్ కి న్యాయం చేయకపోతే మరి ఆ షార్ట్ ఫిలిం నుంచి రీసెంట్ గా చూస్తే చిరంజీవి గారు పక్కన బోలా శంకర్ లో ఉన్నావు ఈ జర్నీ ఎలా అనిపించేది అది ఇప్పటికీ నాకు నమ్మబుద్ధి కాదు చిరంజీవి గారు చూస్తారే అనుకోలేదు కీర్తి సురేష్ తో సీన్ లో కీర్తి సురేష్ గారితో యా సాయితి మూవీస్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అన్నావు అన్ని సినిమాలు చూస్తావు కదా ఈ మూవీ పేరేంటి అదేమో ఇల్లు టీ టీ కదా తెలుగులో అయిపోయింది టైమ్ అప్ టీ ఇల్లు డీజే టిల్లు డీజే లైట్లు వెనక పబ్బు అని అంటే డబ్బులు తక్కువ ఉండే గ్రాఫిక్స్ లో వీక్ అయ్యాయి ఇవన్నీ <laughs> హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు వదాన్ నేను మీ హోస్ట్ సుధిరెడ్డి సో బేసిక్గా ఇండస్ట్రీ అంటే చాలామంది ఆర్టిస్టులు వస్తుంటారు తమ వంతు ప్రయత్నం చేసి సక్సెస్ కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తుంటారు బట్ ఇవాళ మన స్టూడియోలో నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉందండి సాయితి దాసరి తను ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో అంటే కొన్ని ఇయర్స్ ముందు నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మూవీస్లో బాగా కనిపిస్తుంది రీసెంట్గా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బోలా శంకర్లో కూడా తన అపీరెన్స్ అయితే ఇచ్చేసింది మరి ఇంతకీ సాయితి మూవీస్లోకి ఎందుకు రావాలనుకుంది అండ్ బేసిక్గా తన లైఫ్ జర్నీ ఏంటో ఈ ఇంటర్వ్యూలో అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక లేట్ చేయకుండా మన సాయితికి హాయ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ సాయి ఒకప్పుడు ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిం లో చూసినా అప్గ్రేడ్ అయిపోయాక మళ్ళీ మంచి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది సిఏపిడి లో చేసినావు కట్ చేస్తే మళ్ళీ శీలవతితో మంచి బ్రేక్ వచ్చింది మళ్ళీ మూవీస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యావు ఒక సీరియల్ కూడా వేసినా మరి అన్ని గుర్తున్నాయి కదా నన్ను నా ఫ్రెండ్ కాదు తూచి ఇంటర్వ్యూ ఇది ఓకే సో సాయిది మీ హోమ్ టౌన్ ఏంటి హోమ్ టౌన్ విజయవాడ అది విజయవాడ ఓకే కానీ అక్కడ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నా అంతే తర్వాత మమ్మీ డాడీ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాను అంత ఫేమస్ అవ్వలేదు ఆ ఇంటర్వ్యూస్ సో మమ్మీ డాడీ లెక్చరర్స్ కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంటే సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో చదువుకున్న ఒక ఒక ప్లేస్ అంటూ లేదు మనకి అందరు అన్ని ప్లేసులు మనవే ఆంధ్ర తెలంగాణ అంత మంది అందరు అందరి మనసులు నీవే కమెంట్లు చూస్తా కదా ఓకే సో మరి ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని ఆలోచన నీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం సుదే డాన్స్ అంటే బాగా ఇష్టం స్కూల్ లో ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఐ మీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అన్ని అన్నిటి పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని డ్రామాస్ చేసేదాన్ని సో నాకు బేసిక్ అప్రిసియేషన్ అనేది నేను బాగా చదువుతున్నాను దానికన్నా నువ్వు బాగా డాన్స్ చేస్తావు నువ్వు బాగా డ్రామాస్ చేస్తున్నావు సో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఓకే మనకు చదువు చదువు చదువుతాను ఎయిటీ పర్సెంట్ అట్లా కానీ దీనికన్నా మనల్ని ఎక్కువ దీనిలో ఇష్టపడుతున్నారు అని చెప్పి దీని మీద నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది చిన్నప్పుడు సో కాలేజ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కాలేజ్ లో ఏ గ్రూప్ నేను చదివింది బైపీసీ బైపీసీ ఎంత మంది హార్ట్ బీట్ ని చెడగొట్టావు చెడగొట్టకూడదనే అది వదిలేసి బైపీసీ తర్వాత ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ జాయిన్ అయ్యాను ఓకే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ప్యారిస్ వరకు వెళ్
ప్యారిస్ లో ప్యారిస్ వరకు అంటే ఇట్స్ లైక్ కాలేజ్ లో కొంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తారు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి అందులో ఉన్నాయి నేను కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను వెళ్ళా అక్కడ ఒక వన్ వీక్ ప్రజెంటేషన్ అంతా ఫ్యాషన్ మేనేజ్మెంట్ లో అంత చేసేసి మళ్ళీ వచ్చా మరి ఇంట్లో బైపీసీ నుంచి ఫ్యాషన్ కి వెళ్తా అంటే అమ్మాయి ఏమని లేదా మమ్మీ ఏమన్నా నాకు బేసిక్ గా ఇంట్లో డాడీ అనమాట చదువుకున్నాక తర్వాత నీ ఇష్టం అన్నారు సో మాస్టర్స్ చేసేసి నేను మెల్లగా ఇటు సైడ్ వచ్చేసాను జాబ్ చేస్తా హైదరాబాద్ లో అని చెప్పి వచ్చాను కానీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంది కదా చేయాలి బెంగళూరు లో ఉండే బెంగళూరు నుంచి ఇంకా ఇక్కడ జాబ్ చేస్తాను హైదరాబాద్ లో అక్కడ అవ్వని దాకా అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చేసాను జాబ్ ఏ రోజు బట్ ఈ వార్ ని ఎలా క్లోజ్ చేసావు ఆ వార్ ఉంది నాకు మా డాడీకి కొన్ని రోజులు ఇప్పుడు లేదు కొన్ని రోజులు ఉంది తర్వాత జాబ్ జాబ్ ఎక్కడ జాబ్ అంటే జాబ్ లేదు ఏం లేదు స్లోగా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చూస్తున్నారు మా డాడీ కూడా చూస్తూ అర్థమైనట్టు ఉంది దెన్ ఓకే ఫస్ట్ లో భయపడ్డారు మనకి సెట్ కాదు తెలుగు అమ్మాయి ఇది ఇది అని చెప్పి ఇండస్ట్రీ సెక్యూరిటీ చాలా మంది దృష్టి మీకే తెలియాలి మాకు తెలుసు అలా ఫస్ట్ లో ఇప్పుడు అసలు ఇప్పుడు అంత కూల్ ఓకే తమ్ముడు చెల్లి సోలో డాటర్ అందుకే ఇంత ప్రెషర్ చాలా ప్రెషర్ మొత్తం అన్ని కలిపి నా మీద ఉంటాయి ఓకే మరి మమ్మీ సపోర్ట్ బాగుంటుంది అన్నావు కదా ఎప్పుడన్నా మమ్మీ కూడా కోపడ్డే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా కోప అంటే యాక్టింగ్ విషయం ఫస్ట్ లో భయపడ్డారు అంటే డా అంటే మీ డాడీ వద్దంటున్నారు అయినా నువ్వు వెళ్తున్నావు ఏమవుతుందో ఏంటి ఆబ్వియస్లీ ఉంటది బట్ నాకు నా మీద నమ్మకం ఉంది సో నేను చేసి చూపిస్తా అని నేను ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడే నేను ఉంటా అని చెప్పి సో ఫస్ట్ యాక్ట్ చేసిన ఏది షూట్ అంటే మూవీ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయితే బిగినింగ్ ఎంట్రీ ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేసాను అది రిలీజ్ అవ్వలేదు తర్వాత చాలా ఒక నేను ఒక ఫిఫ్టీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుంటాను అందులో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రిలీజ్ అయినాయి అంతే బట్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నాకు షార్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ ఏది రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ షూట్ చేసింది వేరే రిలీజ్ అయింది వేరు రాహుల్ బండారి తన డైరెక్టర్ ప్రేమ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది ఏం ప్రేమ తొలి ప్రేమ సారీ రాహుల్ నువ్వే ఫస్ట్ రాహుల్ తను తను ఇప్పటికీ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాడు కానీ షార్ట్ ఫిలిం ప్రేమ ఇప్పుడు ఎందుకు ఓకే సో మరి ఫస్ట్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే టెన్షన్ టెన్షన్ ఉండేదా ఇష్టంతో చేసేదా బా ఇష్టంతోనే చేశాను ఫస్ట్ యాక్ట్ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ తమిళ్ అనుకుంటా సుధి తమిళ్ చేశాను కాలేజ్ లో చదివేటప్పుడు తమిళ్ ది చేశాను తమిళ్ చేస్తే అక్కడ నాకు ఏం రాదు నాకు యాక్టింగ్ రాదు ఏం రాదు డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ గుర్తులేవంత కొంచెం కొంచెం వచ్చా తమిళ్ కొంచెం కొంచెం తెరియమా నా ఉన్నాయి కాదు లిక్రే తెరియమా నన్ను ఎల్లారు కాదు సో తమిళ్ తో స్టార్ట్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ కాలేజ్ లో చిన్న ఏదో చిన్న షార్ట్ ఫిలిం అందులో నా యాక్టింగ్ నేనే చూసుకోలేను అనమాట బట్ ఆ డైరెక్టర్ కి ఎలా నచ్చిందో ఎలా ఓకే చేసారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఓకే మరి ఆ షార్ట్ ఫిలిం నుంచి రీసెంట్ గా చూస్తే చిరంజీవి గారు పక్కన బోలా శంకర్ లో ఉన్నావు ఈ జర్నీ ఎలా అనిపించేది అది ఇప్పటికీ నాకు నమ్మబుద్ధి కాదు అట్లా చిరంజీవి గారు చూస్తారే అనుకోవాలి అసలు నేను కీర్తి సురేష్ తో సీన్ లో కీర్తి సురేష్ గారితో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఆడిషన్ ఇచ్చి సెలెక్ట్ అయితే బాగుండు అంటే అసలు పెద్ద రోల్ ఏం అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ నాకు నేను కనిపిస్ ఉండాలి లైఫ్ లో అసలు అది చాలా మందికి డ్రీమ్ కదా చిరంజీవి గారితో చూడాలనేది చాలా మంది డ్రీమ్ సో అట్లాంటిది ఆయన దగ్గర పక్క నుండి సీన్ యాక్ట్ చేయడం అసలు నాకు ఇప్పటికే నమ్మబుద్ధి కదా ఇట్లా గూస్ బంప్స్ వస్తాయి నాకు ఓకే సో మరి ఇంత జర్నీ చేసావు కదా మధ్యలో కొన్ని హర్డీల్స్ కూడా చూస్తుంటావు సో వాటి గురించి కూడా మేము తెలుసుకోవాలి సో ఎప్పుడు చూసినా కొన్నిసార్లు లవ్ మీద స్టేటస్ పెడతావు డోంట్ బిలీవ్ పర్సన్స్ దే విల్ చీట్ ఇట్లా ఏంటి ఏమైంది లవ్ మీద స్టేటస్ అంటే లవ్ అనేది నాకు ఎప్పుడు లక్ కాదు ఓకే లవ్ లక్ కాదు అంటే కాదు సెల్ఫ్ గా తెలుసుకున్నావు లేకుంటే ఏమన్నా అయిందా సెల్ఫ్ గా అంటే బ్రేకప్ అయ్యింది బట్ అంటే దాని నుంచి నేను స్ట్రాంగ్ అయ్యా అంటే ఒక పర్సన్ ని కంప్లీట్ గా నమ్మొద్దు అనే దాని మీద నేను స్ట్రాంగ్ అయ్యా అనమాట ఓకే సో అది కూడా నాకు అడ్వాంటేజ్ సో తర్వాత నుంచి ఇంకా నా పని చేసుకుంటా సో అంటే ఏ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల 
కట్టీఫ్ అంటే అదే లైక్ బాయ్స్ కామన్ గా చేసే పని ఒక అమ్మాయితో ఉంటూ ఇంకో అమ్మాయితో మాట్లాడేషన్ నిద్రలేని రాత్రులు నీలో ఒక దేవదాస్ ఉన్నాడు ఉన్నాయి కానీ నా పొజిషన్ ఎలా అంటే సుధీర్ ఆడిషన్స్ అటెండ్ అవ్వాలి ఇట్లా డిప్రెషన్ లో ఉంటే నేను ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం వస్తున్నా మూవీస్ లోకి ఎవరితో మాట్లాడాలనిపించదు మూ ఆడిషన్ స్కిప్ అయితే నాకు ఛాన్స్ మిస్ అవుతుంది ఈ మొహం తో వెళ్ళాలా వద్దా అంటే ఇట్స్ లైక్ తినబుద్ధి కాదు ఏం చేయబుద్ధి కాదు ఆ ఫేజ్ లో నాకు అలా అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ ని కలు నాకు ఎవరికి చెప్ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు నెగిటివ్ అని కాదు ఎవరైనా పిలిచినప్పుడు కలవలేదు అనుకో ఎందుకు కలవవు ఏమైంది నీకు ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి అదే ఫేస్ తో వెళ్ళి కలవడం వాళ్ళ ముందు నవ్వుతున్న ట్యాక్ చేయడం ఇట్ వాజ్ లైక్ నాకు లిటరల్లీ చాలా హార్డ్ అనిపించింది అసలు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఏడ్చుకోవడం అదొక ఫేస్ బట్ బాగుంది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చాక అలాంటి ఫేస్ ఒకటి ఉండాలి మంచింగ్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ షూట్ లో ఏదైనా లవ్ సీన్ చేయండి వెంటనే వచ్చేస్తుంది బ్రేకప్ చేయండి ఇంకా బాగా వస్తుంది వస్తుంది కానీ బట్ రియల్ లైఫ్ లో అవ్వడం బట్ అది కొంచెం పెయిన్ఫుల్ పెయిన్ఫుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేడ్ మీ స్ట్రాంగర్ ఓకే సో సాయి తీజ్ స్ట్రాంగ్ గర్ల్ అంతే కదా రాంగ్ స్టెప్ అయిన అబ్బాయి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడగాలి నువ్వు హీరోయిన్ కాదని ఎందుకు నువ్వు మెన్షన్ చేస్తావు హీరోయిన్ హీరోయిన్ అంటే యాక్ట్రెస్ అంటే యాక్ట్రెస్ ఇస్ లైక్ షీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ అయినా చేసే వాళ్ళని యాక్ట్రెస్ అంటారు హీరోయిన్ ఎవరు అంటారు అంటే గ్లామర్ రోల్స్ అవును నువ్వు గ్లామర్ ఉండవా అంటే కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు లేడీ ఓరియంట్ చేయాలనుకో సపోజ్ మైండ్ లో ఫస్ట్ వచ్చేది మన రీసెంట్ గా నయంతార గారు సమంత గారు సో దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ గ్లామర్ చేయగలరు ఇది చేయగలరు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది సో అట్లా నేను కూడా ఆ టైప్ నేను అది చేయొచ్చు కదా అదే దాని మీనింగ్ యాక్ట్రెస్ నాట్ హీరోయిన్ ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ హీరోయిన్ ఐఎమ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ యాక్ట్రెస్ ఏమో నాకైతే అది అట్లా అనిపించిందా నాయన తార అంటే ఎందుకు అంత క్రేజ్ నీకు నాయన తార పిల్లలు పుట్టినా నాయన తార హస్బెండ్ క్లోజ్ గా ఉన్నా ఎప్పుడు నాయన తార లేట్ గా ఉంటుందేమో కానీ స్టేటస్ పెట్టడంలో నువ్వు ఫస్ట్ పెట్టగలను పక్కనే నాది ఉంటది అదే సో చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతాను నేను ఆమె చూసే లైక్ నన్ను నేను చూసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది బేసిక్ గా కమింగ్ టు లవ్ విషయంలో కానీ ఆవిడ మోసపోయింది లవ్ విషయంలో సో ఆ విషయంలో కానీ తను స్ట్రగుల్ ఇండస్ట్రీలో ముందు అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ముందు వేరేలాగా ఉండడం ఇప్పుడు వేరేలాగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవన్నీ నేను ఇన్స్పైర్ అవుతాను తను సెలెక్ట్ చేసుకునే స్క్రిప్ట్స్ కానీ అంటే నాలాగా అనిపిస్తారు అంతే కొన్ని వాళ్ళ ఏమంటారు అలవాట్లు చూస్తూ ఉంటాం కదా వాళ్ళ స్టోరీస్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ద వే దే బిహేవ్ ఓకే ట్రావెల్ చేయడం సింక్ అవుతుంది అందుకేనా సమంత లాంటి పెట్టిన ఎంచుకున్నావు ఎక్కువగా మెన్స్ లో హర్షవర్ధన్ బాగా ఇష్టం ఏ ఏ ఏ ఏ ప్రభాస్ లేడా ఇక్కడ రామ్ పోతి లేడా వాళ్ళంతా అంటే వాళ్ళు ఏంటో నాకు అంత తెలియదు బేసిక్ గా వాళ్ళు సోషల్ గా అంత ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు ప్రభాస్ గారు అసలు ఏమో ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు మనం అంత చూడం కదా సో వాళ్ళు ఏంటో నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ గర్ల్ ఫ్యాన్ హర్షవర్ధన్ రాని ఏంటంటే నా నాకు కావాల్సిన హస్బెండ్ క్వాలిటీస్ నేను ఎలా నా హస్బెండ్ ఉండాలి అనుకుంటానో ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని తనలో ఉంటాయి స్టేటస్ టక్ 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 ట్యాగ్ అంటే ఇష్టం వస్తే నేను ఆపుకోలేను బేసిక్ సో అలా ఎప్పుడన్నా మీట్ అయ్యావా ట్రై చేసావా మీట్ 
ఫిట్ అవుదామనే ఉంది కానీ కలిసి యాక్ట్ చేద్దాం అన్నాడు చూసి ఎక్కడైనా ఛాన్స్ వస్తుంది సేమ్ అల్లు అర్జున్ గారితో కూడా అంతే మీట్ చేపిస్తా మీట్ చేపిస్తా నువ్వు ఇంత ఫ్యాన్ కదా అని అందరూ అంటారు లేదు నేను యాక్ట్ చేసే వరకు నేను మీట్ అవ్వను నేను ఆ సెట్ లోనే మీట్ అవుతా పుష్ప ఆడిషన్స్ పుష్ప కి పుష్ప ఐ మీన్ వన్ కి ఆడిషన్ కాల్ వచ్చింది నాకు అర్జెంట్ గా రా అర్జెంట్ గా రా అని చెప్పి కొంచెం ఆ విలేజ్ లుక్స్ లో శీలవతి చూసారు తెలిసిన వాళ్ళు అందులో వర్క్ చేస్తే సెట్ అవుతా నువ్వు తొందర రా తొందర రష్మిక ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో అప్పుడు వేరే షూట్ లో ఉండే ఇప్పటికి ఇప్పుడు రా అంటే నాకు అవ్వలేదు ఇంకా తర్వాత అసలు వెళ్ళుంటే మరి నీ లైఫ్ లో ఒక ట్రేడ్ మార్క్ షార్ట్ ఫిలిం అంటే శీలవతి అట్లాంటిది ఒకటి చెయ్యాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి గట్స్ ఉండాలి అంటే నేను ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఆ టైంలో నీకు ఒక రిలేషన్ ఉంది సో బేసిక్ గా నీ చుట్టూ ఫ్యామిలీ చూస్తుంటారు పంపించినాం కదా ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయకూడదు అని ఇంటెన్షన్ తో నాన్నైనా అమ్మాయినా ఉంటారు కదా మరి ఆ రోల్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు బేసిక్ గా నేనున్న ప్రొఫెషన్ కి న్యాయం చేయాలి ఓకే జనాల కోసం ఆర్ దీనికో ఎవరి కోసమో నేనేం తప్పు చేయట్లే ఫస్ట్ థింగ్ నేను యాక్టింగ్ ఏ చేస్తున్నా సో నేను నేను నా ప్రొఫెషన్ కి న్యాయం చేయకపోతే నువ్వు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ నీ జాబ్ లో ఉన్నా కూడా నీ జాబ్ కి న్యాయం చెప్తే నువ్వు జాబ్ చేసి వేస్ట్ సో నా ప్రొఫెషన్ కి నేను న్యాయం చేయాలి అనుకుంటా అండ్ ఐ హ్యావ్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇది అందరూ చేయలేరు ఇప్పుడు నన్ను చూసి డైరెక్టర్ నేనే కావాలి అని కూర్చున్నాడు అంటే సంథింగ్ ఏదో ఉంది నాలో సో తన చూసినప్పుడు నేనెందుకు చేయకూడదు నేనెందుకు నాకెందుకు అంత గట్స్ ఉండకూడదు సో అండ్ మోర్ ఓవర్ అది మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అందులో తప్పేం లేదు క్లైమాక్స్ కి వచ్చేటప్పటికి అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఒక అమ్మాయి లైఫ్ అది సో ఒక అమ్మాయి లైఫ్ నేనెందుకు చూపు చాలా మంది ఉన్నారు అలాగ బయట సో ఎక్కడో చిన్న చేంజ్ తేవచ్చేమో సొసైటీలో చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడో అవుతుందేమో అండ్ మోర్ ఓవర్ నా ప్రొఫెషనల్ గా కూడా నాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది నా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ చూపించుకోవడానికి ఎప్పుడు నార్మల్ గా ఇలా అంతకుముందు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అన్ని లవ్ స్టోరీస్ అబ్బాయి వంట పట్టడం నేను ఇవే కామన్ ఉంది ఐ వాంట్ ఎక్స్ చేంజ్ నేనేంటో కొంచెం డిఫరెంట్ గా చూపించాలి నా నేను కూడా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి నాకు చేయగలను అని డిఫరెంట్ గా చూపించుకోవాలని అప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తున్న అదే టైంలో నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది అనమాట ఫస్ట్ నేను చేయనని చెప్పి చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏమైనా డౌట్ఫుల్ చేస్తున్నాను ఇట్లా అనుకున్నావా భయం వేసింది కొంచెం ఆ రొమాంటిక్ సీన్స్ ఫస్ట్ లో చేసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు చేయాలి అప్పటి వరకు అసలు లేదు ఎలా ఉంటది ఏంటి మైండ్ లో చూస్తే బట్ అంటే నాకు నాకు ఒకటే ఉంది మైండ్ లో ఇది క్లైమాక్స్ చూస్తే పర్సెప్షన్ మారుతుంది ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఇలా చేసింది క్లైమాక్స్ వర్క్ చూసిన వాళ్ళకి పక్క నా గురించి అంటే ఆ అమ్మాయి బాధను తీసుకుని వాళ్ళు బాధపడతారు కానీ వేరేలా చూడు వాళ్ళు గారుగా చూడటం అలా ఉండరు అలా ఉండరు నేను ఒకరిని ఏడ్పించగలను ఆ షార్ట్ ఫిలిం చేస్తే ఒకరు కనెక్ట్ అయ్యి ఏడవటం నాకు కనెక్ట్ అవ్వకపోవడం ఆ క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవ్వకపోవడం మేబీ ఎవరో ఒకరు చేంజ్ అంటారు ఇప్పుడు ప్రాసిక్యూట్ ని చూస్తే వేరే థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఒకళ్ళు ఇద్దరైనా చేంజ్ అయి ఉంటారు అది చూసి సో నాకు అది చెయ్యాలనిపించింది ఓకే మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిలీజ్ అయ్యాక ఇంట్లో వాళ్ళు చూసిన ఫ్రెండ్స్ చూసిన పాజిటివ్ ఏమి వచ్చాయి నెగిటివ్ ఏమి వచ్చాయి మమ్మీ ఎయిట్ చేసి కాల్ చేసారు ఫస్ట్ థింగ్ మా డాడీ మా డాడీ ఎప్పుడు ఏం చెప్పారు అనమాట చూస్తారు మా డాడీ యూట్యూబ్ సర్చ్ మొత్తం నావే ఉంటాయి కానీ ఏ రోజు ఇది బాగుంది అది బాగుంది ఏం చెప్పారు బట్ డాడీ ఏం మాట్లాడలేదు మమ్మీ అయితే ఏడ్చుకుంటూ కాల్ చేసి బాగుంది చాలా బాగా అంటే కావాలి ఇలాంటి స్టోరీస్ అని చెప్పి మమ్మీ అమ్మ పేరు హెలెన్ హెలెన్ నాన్న పేరు ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ లవ్ మ్యారేజ్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఫస్ట్ మా డాడీ అనుకుంటా మా డాడీ అనుకుంటా తప్పు చెప్తే మమ్మీ వస్తుంది మా డాడీ ఆ రోజులు అమ్మాయిలకు అంత ధైర్యం ఉండదు కదా ఏమో చెప్పలేము మమ్మీ అయితే కదా డాడీ ఇంత ధైర్యం ఉన్నావు అంటే ఎవరొకరు ఇద్దరు ధైర్యం అంతలే మమ్మీ డాడీ వాళ్ళిద్దరు కలిపేసి నాకు వచ్చి అదే 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 ఓకే మరి కెరియర్ లో ఆ మూవీ తీసాక అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ పెద్ద హిట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా ఆఫర్స్ వచ్చాయా వచ్చా అంటే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ నాకు ప్లస్ మైనస్ రెండు సో అది ఎంత మార్క్ పడిందంటే ఇలా ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ లో ప్రాస్టిట్ రోల్ ఉన్నా ఏదున్నా నన్నే గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అనుష్క గారు వేద మూవీలో ఎట్లా అది కూడా చెప్పారు నాకు ఆవిడ ఎంత ఇంపాక్ట్ తెచ్చారో నువ్వు కూడా అంత ఇంపాక్ట్ తెచ్చావు నాకు ఎలా అంటే ఒక ఈజీగా ఒక ఫిఫ్టీ స్క్రిప్ట్స్ ఇవే వచ్చినాయి మీరైతే చేయగలరు మీరైతే చే
ఇప్పటికీ స్టిల్ శీలావతి చేశారు కదా మీరు ఇది చేయలేదు అస్సలు చేయని కావాలని వేరే ఏమన్నా నాకు యాక్టింగ్ ఓరియన్ నేను చేస్తాను కానీ అంత ప్లస్ మైనస్ రెండు ఉంది నాకు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ వల్ల ఆ చూసి నాకు ఆర్జీవి గారి ఆఫీస్ నుంచి అప్పుడు కాల్ వచ్చింది కాల్ వచ్చి నేను వెళ్ళాను మాట్లాడిన అందులో కూడా సేమ్ రోల్ వెబ్ సిరీస్ సమ్ వెబ్ సిరీస్ ఏదో ఇట్లాంటిది కైండ్ అది కూడా రిజెక్ట్ చేసి వచ్చేసాను ఆర్జీవి గారి డెన్ లో సరే అని చెప్పి ఇంకా వచ్చేసాను ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎలా తీసుకున్నారు అందరు బాగా బాగుందన్నారు నెగిటివ్ ఎక్కడా లేదు ఫ్రెండ్స్ అయితే నెగిటివ్ ఉండాలి ఉంటారు కొంతమంది హేటర్స్ అది నా వరకు నా ముందు వచ్చి మాట్లాడాలి ధైర్యం లేదు ఎవరికి నా ముందు అందరు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పడం ఏంటి అలాంటివి చేస్తుంది ఏంటి ఏం చెప్పాలనుకుంటే నేను నేను మెసేజే ఉంది నువ్వు చూడలేదేమో మొత్తం అది కూడా సగం చూసి మాట్లాడిన వాళ్ళు మొత్తం చూసి మొత్తం చూస్తే ఎవరు అలా మాట్లాడు సగం చూసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా దాంట్లో ఒక వైఫ్ గా నువ్వు పోర్ట్రే చేస్తావు కదా క్యారెక్టర్ మరి అంటే అప్పటికి నువ్వు ఇంకా ఎంగే మళ్ళీ నేను వైఫ్ ఆ పోర్ట్రేషన్ లో చూస్తే మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ అట్లానే వస్తాయి కదా అది యంగ్ రీసెంట్లీ మ్యారీడ్ లైక్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న అమ్మాయి సో అక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అంతే ఇది నువ్వే పుల్ చేయగలవు నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు రావట్లేదు మా మైండ్ లోకి అంటే వాళ్ళకి ఆ మెచ్యూర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఒకటి కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మరీ పెద్ద మ్యారీడ్ అమ్మాయిలా కాకుండా కొంచెం రీసెంట్లీ మ్యారీడ్ అమ్మాయి లాగా సో అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళిద్దరు ఐ మీన్ వేరే ఇద్దరు అమ్మాయిలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంపాక్ట్ ఉంటది నా క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో సో మీ క్యారెక్టర్ బోల్డ్ గా ఉంటది మళ్ళీ ఇంపాక్ట్ సో అందుకోసం ఇంకా నాకు నచ్చింది అయితే ఏమైంది ఓకే వైఫ్ గా చేస్తా అది ట్రూ ఇప్పుడు మనం ఎలా ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతామో ఇండస్ట్రీలోకి ఆ వైఫ్ రోల్స్ వచ్చాయంటే ఆ కంటిన్యూస్ గా అవే వస్తాయి బట్ దాని తర్వాత కూడా నాకు కాల్స్ వచ్చాయి ఇట్లా వైఫ్ అంటే నేను ఇప్పుడు కూడా రిజెక్ట్ చేసేస్తాను అదే అంటే అందరూ ఎంత తీసేసుకుంటున్నారు నేను చేసే క్యారెక్టర్ శీలవతి చేస్తే ప్రాస్ట్యూట్ ని తీసేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ వైఫ్ చేస్తే మేబీ సో నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా అంతకన్నా ఏం చేయలేము ప్రతిసారి అదే క్యారెక్టర్ చేయలేము కాబట్టి సో నేను అందుకే ఇప్పుడు కొంచెం చిన్నగా అన్ని మూవీస్ చేయకుండా చిన్నగా చూసుకొని క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటూ ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాము చాలా మంచి గిఫ్ట్ కళ్ళు తెరిచినా అంటే నేను వెళ్ళిపోతే ఈ నుంచి బల్లి గిల్లి ఏం కాదు నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే మూమెంట్ రోజుస్తున్నావా రోజా చెట్టు నాడదాం పువ్వు వస్తుంది సరే కళ్ళు మూసుకో మరి తనకి ఇవ్వండి చాలా మంచి యాక్టర్ అని చెప్పి ఇచ్చారు యా బేగర్ సార్వేష్ వాళ్ళకి నేను తెలుసా నేను తీసుకుంటలే కేక్స్ ఏంది నీ కోసం స్పెషల్ గా బేకింగ్ చేస్తే నేను ఆఫ్టర్నూన్ బయ తీసుకొచ్చిన తెచ్చినందుకు తెలుసు ఓకే సో నీకు ఒక కాంటెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు కొన్ని చూపిస్తాను అనమాట సో ఆ ఓట్స్ చూసి సినిమా పేరు కనుక్కోవాలి కనుక్కుంటే మళ్ళీ ఇట్లాంటి గిఫ్ట్స్ వస్తాయి లేదంటే నేను బ్యాగ్ వేసుకుని ఇంటికి లేదు లేదు ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ మూవీ పేరు ఏంటి యూటోన్ యూటోన్ ఉంది ఇది మిస్ అయిలా నాకు తెలియదు చూడలేదు
పెట్టారు <laughs> 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 అయ్యప్ప స్వామి సాక్షిగా సన్ ఆఫ్ ఇండియా సన్ ఆఫ్ ఇండియా తప్పు చెప్పి అంటే మంచి ఫ్యామిలీ నీకు ఉండేది ఇంకా అదేం బొమ్మ అది నాకు బొమ్మలు అర్థం కావట్లే నేను కార్టూన్స్ అవి ఈ సినిమా పేరు చెప్పకుండా టీ అది టీ హౌస్ అందరు అందరు నీకు కమెంట్లలో తిడతారు బొమ్మరి పాట స్టోరీ లో పెట్టుకున్నా వన్ ఇల్లు టీ టీ ఇల్లు టీ అదే ఇల్లు ఇంగ్లీష్ లోనా తెలుగు లోనా చెప్పు నాకు అవన్నీ సంబంధం లేదు ఈ తెలుగు తెలుగు సినిమాలు అంటే అలా డమ్చర్ ఆర్చ్ ఆడేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని ఇన్ని చెప్తాం తెలుగు సినిమాలు అన్నప్పుడు తెలుగు పేర్లే ఉంటాయిగా ఇల్లు టీ టీ ఏ కదా తెలుగులో అయిపోయింది టైం అప్ టీ ఇల్లు డీజే టిల్లు ఆ అలా హాఫ్ చెప్పావు హాఫ్ ఆ సరే డీజే నా హాఫ్ కేక్ ఇస్తాయి ఆ పర్లేదు డీజే ఆ డీజే లా డీజే అండ్ లైట్ లు వెనక పబ్బ అని అంటే డబుల్ తక్కువ ఉండి గ్రాఫిక్స్ లో వీక్ అయ్యింది అది కింద నాకు ఫ్లోర్ తుడుస్తున్నట్టుంది ఎవరు ఏ సరే కళ్ళు మూసుకో మరి గిఫ్ట్ ఇస్తాం చాక్లెట్ సరే కళ్ళు మూసుకోని చెప్పు అరే కళ్ళు మూసుకోమని నేను మరీ అంత ఎరిపప్పలా ఉన్నా తీసుకో చేయి చెప్పు ఫైవ్ స్టార్ ఆర్ బార్ వన్ ఫైవ్ స్టార్ తప్పు చెప్పినా బార్ వన్ అవన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ చాక్లెట్ అది నాకు హలో అంత లేవు సాహితీకి ఆ చాక్లెట్ ఇవ్వద్దండి నెక్స్ట్ డైరీ మిల్క్ అబ్బా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇది లాస్ట్ ఏం లేదు చాక్లెట్ అయ్యో మెత్తగా అయిపోయింది ఒక చాక్లెట్ నాకు వచ్చింది డైరీ మిల్క్ చెప్పు డైరీ మిల్క్ డైరీ మిల్క్ అది దానిలో మిల్క్ ఉంది డైరీ కాదైతే మిల్క్ తో ఇంకేముంటది ఏ చాక్లెట్ లు ఇవ్వొద్దండి నేను తిన్న చాక్లెట్స్ ఎక్కువ తింటే ఫైవ్ స్టార్ ఒకటి మిల్కీ బార్ ఓ బార్ ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒకటి ఇస్తాను ఇది ఇది నువ్వు చెప్నావ్ అంటే మాత్రం నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను లేసో కుర్కురేను ఆహా అదొక బిస్కెట్ రివర్స్ పట్టు రివర్స్ పట్టు అబ్బో ఎట్లా బా చెప్పను ఎవరిదో హార్ట్ నలిగిపోయింది లోపల సరే అయిపోయాయి తెరచు సో నువ్వు చెప్పంది ఏంటంటే నీకు వద్దని ఇచ్చావా నాకు ఇచ్చావా నాకు నచ్చదని ఓకే సో లైఫ్ లో చాలా హ్యాపీగా కనిపిస్తుంటావు అండ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నాకు ఏంటంటే కొన్ని హర్డిల్స్ చూస్తుంటాము బేసిక్ గా ఒక ఆఫర్ కోసం ఎవరన్నా నెగిటివ్ గా మాట్లాడడం ఏమన్నా జరిగిందా నెగిటివ్ గా అంటే లైక్ కొన్ని మనం వింటాం కదా కాల్ కాస్టింగ్ ఇట్లా చేస్తారు అట్లాంటివి అయ్యా అయ్యా అది ఉంది ఇండస్ట్రీ అది ఉంది ఓకే బట్ నువ్వు ఫేస్ చేసావా నేను ఫేస్ చేసాను ఓకే నాకు సిచ్యువేషన్ వద్దు కానీ అంటే పేరు వద్దు కానీ ఏం జరిగింది ఇలాగే ఆఫర్ కావాలంటే మళ్ళీ కాల్ చేసి 
వాళ్ళే లేదు లేదు ఇలా ఏమొద్దు ఈ క్యారెక్టర్ కి నువ్వు సెట్ అవుతావు అవి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కొన్ని మూవీస్ అది వాళ్ళు పర్సనల్ చాయిస్ నేను అసలు నేను దాని గురించి నేను ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అని నేను అసలు చెప్పను నీ ఇష్టం నీది బట్ నిజం నేను ఒకటి ఏం ఫీల్ అవుతా అంటే సినిమా మీద ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అలా మాట్లాడరు సో దెర్ ఆర్ పీపుల్ నేను చూసిన వాళ్ళ అమ్మాయిల్లో కాస్టింగ్ కౌచ్ కి వాళ్ళు ఇది చేసి కూడా వాళ్ళకి ఆఫర్స్ లేవు సో అలా ఎప్పుడు మోసపోవద్దు అని నేను చెప్తున్న బేసిక్లీ వస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ నీ టాలెంట్ ని ఏదైతే చూసి నీకు ఆఫర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చెయ్యండి అని నేను ఎవరికైనా చెప్తున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ కి అయినా గానీ ఏదైనా ఇట్లా కాస్టింగ్ కౌచ్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవే ప్రాజెక్ట్స్ కాదు సినిమా మీద ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు చేసే కా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వేరు ఉంటది వేరే దానికోసం వస్తారు సో వాళ్ళు సినిమా మీద అంత ప్యాషన్ ఉండదు వాళ్ళకి నిజంగా సినిమా జరగాలి రిలీజ్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ ఉండవు సో నేనైతే ఫేస్ చేశాను కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కొత్తగా సినిమా తీస్తూ అలా ఒక టూ అయితే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళే సో వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం నో అని వచ్చేస్తాం వాళ్ళకి ఆ గిల్ట్ ఉంటది అరే నేను అమ్మాయిని తప్పుగా అడిగాను తప్పు అంటే వాళ్ళే వచ్చి నాకు సారీ చెప్పి మాట్లాడింది కూడా ఉంది అడగకుండా ఐ మీన్ తప్పుగా ఇలా అడగకుండా ఉండాల్సింది ఐఎమ్ సారీ ఇంకెప్పుడు అలా జరగదు అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే అండ్ నువ్వు బాగా కష్టపడి సొంత కారు కూడా ఉన్నావు ఎంత సేవ్ చేసావు కారు కొనడానికి కార్ కొనడానికి డ్రీమ్ కదా కార్ ఉండాలని కార్ అయ్యా అంటే ఒక స్టేజ్ లో ఎలా అంటే కంటిన్యూస్ గా ఆడిషన్స్ అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది నాకు ఒక ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ ఆటోస్ లో తిరిగి 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 ఎట్లా అంటే టైం కి రావు టైం కి వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ పడిపోతుంది అని చెప్పి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కొంచెం కష్టపడి ఒక సేవింగ్స్ చేసుకొని డౌన్ పేమెంట్ చేసుకొని లోన్ పెట్టుకొని కార్ తీసుకోవచ్చు అంటే మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు లెక్చరర్స్ గానీ మరీ మేమంత రిచ్ రిచ్ ఏం కాదు లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ సో వాళ్ళు కష్టపడి నన్ను పెంచారు అండ్ ఇప్పటికీ లైక్ దే గెట్ అంటే మమ్మీ రిటైర్ అయిపోయారు పెన్షన్ కూడా రాదు మమ్మీకి సో ఏవో సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా అవే ఉంచుకుంటారు వాళ్ళు నన్ను అడగరు తొందరగా ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా కానీ మమ్మీ డాడీ కూడా తొందరగా నన్ను అడగరు అనమాట బట్ మన బాధ్యత మనం ఇవ్వాలి అది సో నాకు అది మమ్మీ డాడీ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించారు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి వాళ్ళు తొందరగా అడగరు మన కష్టం మనం పడాలి లీస్ట్ మూమెంట్లు ఇంకా అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు హెల్ప్ తీసుకోవాలి అన్నది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే అనమాట ఓకే మరి ఈ ఇండస్ట్రీలో నీకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ వదిలేసిన నీకు బాగా ట్రస్ట్ వర్తి ఫ్రెండ్స్ నాకు బయట క్లాస్ మేట్స్ లో నా ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్నారు అది ఎవరికి తెలియదు ఐ మీన్ బయట ఇండస్ట్రీ ఎవరికి తెలియదు నాకు తెలుసు నేను కొంచెం నా ఇయర్స్ <laughs> 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 తిరుగుతాను బయట కలుస్తాను అన్ని చేస్తా గానీ తొందరగా నేను ఎవరికి షేర్ చేసుకోను ఓకే మరి ఉత్తరా రెడ్డి వీళ్ళందరితో ఉత్తరా మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఉత్తరా గీతిక వీళ్ళంతా చాలా తక్కువ కానీ షేర్ చేసుకోవడం బట్ నాకు నమ్మకం ఉంటది నాకు ఏదైనా బాధ వస్తే వీళ్ళు ఉన్నారు నాకు అని అక్కడ వరకు వెళ్ళనివ్వను ఇంకా చాలా తక్కువ అక్కడ వరకు వెళ్ళడం నాకు ఉత్తర ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీకి రాక ముందు నుంచే ఫ్రెండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ అండ్ రీసెంట్ గా మనం చూసుకుంటే పొల్లిమేర సిరీస్ లో చాలా మంది సిరీస్ కాదు అది మూవీ అంటే మరి రెండో పాట వచ్చింది కదా మేము సిరీస్ అంటాము బాహుబలి సిరీస్ అంటారు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ సరే పొల్లిమేర పొలిమేర పార్ట్ వన్ వచ్చింది దానిలో జబర్దస్త్ సీన్ తో క్యారెక్టర్ ఉంది 
ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా వచ్చింది ఆ సిరీస్ అంటే పొలిమెరా వన్ హిట్ అయ్యాక నీకు ఎలా అనిపించింది హిట్ అవుతుంది అనుకోలే ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏదో బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోయా ఆ నార్మల్ మూవీ షర్ట్ నేను అసలు రిలీజ్ అవుతది అనుకున్నాను ఏ డైరెక్టర్ సార్ తెలుసు సార్ వాళ్ళకి తెలుసు సారీ సార్ చెప్తున్నా ఇక్కడ అరే రిలీజ్ అవుతది అనుకోలేదు ఏదో ఊరు తీసుకెళ్ళిపోయారు అట్ సైడ్ దమ్మపేట అని చెప్పి సమ ఊరు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తెచ్చారు అసలు రిలీజ్ అవుతుందా అవ్వదా ఏంటి అని చెప్పి నైట్ బస్ లో అప్పటికప్పుడు బస్ లో నువ్వు రా మార్నింగ్ షూ షూట్ అది ఇది అని చెప్పారు అనమాట ఆ బస్ అంటే చాలా విలేజ్ అది సో అట్లా సీటింగ్ బసెస్ మళ్ళీ స్లీపర్ కూడా కాదు అది ఎప్పుడో చూసినారు కదా అయితే కోవిడ్ ఫస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఫస్ట్ షూట్ నాది అదే సో నాకు అస్సలు నమ్మకం లేదు నేను ఇష్టం లేకుండానే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలీదు గెటప్ శ్రీను గారి వైఫ్ అని తెలీదు హీరో ఎవరు తెలీదు నాకు ఏం తెలీదు అనమాట సెలెక్ట్ చేశారు నీ రోల్ ఇలా ఉంటది నాకు ఒక సీన్ ఆడిషన్ చెప్పించారు నువ్వు మూవీ చూసావా ఓకే సర్పంచ్ రవివర్మ గారితో ఒక సీన్ ఉంటది నాకు శారీ ఇట్లా తీసి తూర్చే సీన్ నాకు అది ఆడిషన్ తీసుకోండి మెయిన్ సీన్ అదే మూవీ లో సో ఆ సీన్ నాకు నచ్చింది సమ్వేర్ ఎక్కడో కనెక్ట్ అవుతుంది జనాలకి ఆ ఆడిషన్ తీసుకున్నాక నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు నాకు కూడా నచ్చింది కాబట్టి సరేలే అని చెప్పి నేను వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళగా గటప్ శ్రీని గారు వైఫ్ ఓకే ఆయనేమో పెద్ద ఆయన వాళ్ళేమో వీళ్ళు భయపడుతున్నారు అందరు టీమ్ అంతా ఈ అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి చేసేదా చేయదా ఏంటి అసలు ఎవరికి నేను తెలియదు కదా అప్పుడు నా మూవీస్ ఏమున్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా వాళ్ళు ఎవరు చూడరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూడరు అంత మూవీస్ టీమ్ కదా సో ఎవరికి నేను తెలియదు గడప్ శ్రీన్ గారి వైఫ్ గడప్ శ్రీన్ గారు ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఏంటి ఈ అమ్మాయితో పెట్టారు ఎవరు ఈ అమ్మాయి అన్నట్టు దెన్ సత్యం రాజేష్ గారు అందరూ కొంచెం నాకు భయం వేస్తుంది అంత ఎవరు నాతో కొంచెం మాట్లాడలేదు మార్నింగ్ అంతా ఫస్ట్ సీన్ నాదే అక్కడికి వెళ్ళగానే సీన్ కూడా నాకు తెలియదు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అనేది అప్పటికప్పుడు డైరెక్ట్ గారు వచ్చి చెప్పారు అనమాట ఇది సీన్ అంటే ఇట్లా మేకల్కి ఆకలి వేస్తూ తిట్టాలి మీ హస్బెండ్ అని బాబాయ్ రాగానే ఈయన తిట్టిపిస్తున్నారు ఏంటి ఈయన ఎంత కోపం పెట్టుకుంటారో నా మీద అనుకొని దెన్ చేసే సీన్ ఫస్ట్ ఎక్కడనే కొంచెం అట్లా ఇదయ్యారు అనమాట ఓకే సో అందరూ వెంటనే వచ్చి బాలాత్య గారు గెటప్ శ్రీని గారు సత్యం అందరూ అప్రిసియేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు పెద్ద యాక్టర్స్ అన్న ఇది ఎక్కడా లేదు చాలా మూవీస్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వచ్చి నన్ను పొగట్టం అది ఇప్పటికీ నా కళ్ళ ముందు ఉంటుంది అనమాట అందరు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరు యాక్చువల్లీ అంత ఎక్కువ ఉండదు నా రోల్ మూవీలో చేయరేమో అని చెప్పి పెట్టలేదు అప్పటికప్పుడు సీన్స్ యాడ్ చేసి నా కోసం కొంచెం డ్రాక్ చేశారు అనమాట సీన్స్ నా కోసం యాడ్ చేసి నాకు అంత గట్టిగా ఉండే సీన్ సర్పంచ్ సీన్ ఒకటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో ఈ మిగతా సీన్స్ అన్ని డైరెక్టర్ గారు ఒక ఈఎంఐ పర్ఫామ్ చేయగలదు అని చెప్పి అప్పుడు యాడ్ చేశారు అనమాట సేమ్ ఆయన పర్ఫార్మర్ అని ఇట్లా అంటారు ఏడిపిస్తారు కదా కామెడీ కామెడీగా అట్లా ఆ ఫన్ ఉంటది ఎప్పుడు బాగా యాక్ట్ చేస్తావు ఎప్పుడన్నా జబర్దస్త్ లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే నన్ను ఎవరు పిలవలేదు అడగలేదు అడగలేదు అండ్ ఏమో అట్సైడ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏమో మరి నన్ను అయితే ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదు మేబీ నేను ఫిట్ కాన్ అనుకున్నారేమో ఈ అమ్మాయి ఎందుకు లేవ వస్తుంది ఈ అమ్మాయిని పెట్టుకుంటా అనుకున్నారేమో మరి ఇప్పుడు రీసెంట్ ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది హాట్ స్టార్ లో వచ్చింది బి బత్సంగ రేటింగ్ వచ్చింది మీమ్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి నిన్ను కూడా మీమ్స్ లో పెట్టినారు ఎలా అనిపించింది మీమ్స్ నాకు అలవాటే అంటే మూవీ రాకముందు నుంచి కూడా నేను ఎక్కువ ఫోటోషూట్స్ చేసేదాన్ని సో అట్లా నా మీద మీమ్స్ అనేవి రెగ్యులర్ నా నా ప్రొఫైల్లో చూస్తే మీమ్స్ అని ఒకటి హైలైట్ ఉంటుంది హైలైట్స్లో ఉంటుంది అందులో మీమ్స్ అనేవి కొంచెం నేను చూస్తూనే ఉన్నా పొలి మేరకు వచ్చేటప్పటికి మూవీ కొంచెం పెద్ద మూవీ హిట్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో సడన్ హిట్ అయ్యేటప్పటికి అసలు మెసేజెస్ ఫ్లో ఎక్కువైంది నాకు అంత గుర్తుపట్టారా నన్ను అనుకొని మీమ్స్ మీన్స్ కొన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి కొన్ని నెగిటివ్ ఉన్నాయి నేను పడుకోలేదు ఏదైతే ఏంటి అందరు చూసారు సినిమా నా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చింది మరి ఇప్పుడు పార్ట్ టూ వచ్చింది కదా ఇది ఎట్లా ఉండబోతుంది పార్ట్ టూ అయిపోయింది షూట్ నవంబర్ సెకండ్ రిలీజ్ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటది అని అయితే ఈసారి థియేటర్ అది పెద్ద చేస్తారా థియేటర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లో సీట్లు పట్టుకొని అవునా భయపడతారు ఈసారి నీ క్యారెక్టర్ ఎంత సేపు ఉండొచ్చు నా క్యారెక్టర్ బాగుంటది నా క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇందులో ఓకే అప్గ్రేడ్ చేశారు మొత్తం నైస్ నైస్ అండ్ క్రికెట్ పరంగా చూసుకుంటే విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు ఇష్టమా విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు ఇష్టం
అంటే లైక్ రక్షకుడిలో నా అర్జునకు వస్తుంది కదా నాకు రావట్లేదు నువ్వు ఫ్యాన్ కాదైతే నేను ఫ్యాన్ కాదు కాదు అమ్మాయిలకి రావాలి నీకెందుకు ఇట్లా వస్తుంది ఏ నా అర్జునకు రాదా రక్షకుడు సినిమాలో ఏమి చూపి విరాట్ కోహ్లీ అంటే ఒక ఎమోషన్ కావాలన్నప్పుడు ఆడతారు నేను ఎప్పుడన్నా లైక్ విరాట్ కోహ్లీ గెలుస్తే అంటే లైక్ సెంచరీ కొట్టినా మ్యాచ్ గెలిపించిన ఫిఫ్టీ కొట్టినా నీ స్టేటస్ పెడతావా లేదా నేను చెప్పుకోను నువ్వు చెప్తావు కదా అని చూస్తుంటా అదే స్క్రీన్ షాట్ తీసి ప్రొఫైల్ లో పెట్టుకోవచ్చు లేదు లేదు చెప్పుకోలేదు అంటే మేము కొన్నిసార్లు ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తాం నేను ఆర్సీబీ ఫ్యాన్ అని తెలియదు ఎవరికి అది చెప్పుకోలేని పరిస్థితి కొత్త కొత్త విషయం తెలిసింది కొత్త విషయం ఇంటర్వ్యూలో తెలుస్తుంది ఆ ఛానల్ లో తెలియదు కదా సరే ఓకే మరి ఓవరాల్ గా ఇంత లైఫ్ జర్నీ చూస్తున్నావు ఇంత కష్టపడి వస్తున్నావు నీ ఫ్యూచర్ ఏమేంటి మూవీస్ లోనే మూవీస్ ఓకే అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉన్న రోల్స్ అందరికి గుర్తు గుర్తుండిపోయే రోల్స్ నువ్వు ఎందుకు తెలియదు అందరికి అందరికి ఏం తెలియదు సుధీర్ అంత లేపక్ నన్ను నేను ఇంకెక్కడే ఏం లేదు నీకు తెలియని సర్కిల్ లేదా అంత మంది సర్కిల్ తెలుసు కదా తెలుసు మరి అంత మందికి ఎట్లా తెలిసి నీ వర్క్ వల్లనే కదా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అయితే లైక్ ఇండస్ట్రీలో బాగా కొంచెం పర్లేదు తెలుసు నేను బాగానే తెలుసు ఓకే ఈ ఫోటోషూట్స్ గురించి చెప్పు నాకు మర్చిపోయినా అంత హాట్ గా బోల్డ్ గా ఫోటోషూట్స్ ఒక కలర్ పెడతా ఫట్ 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 నాలుగు షూట్లు మళ్ళీ ఇంకో కలర్ అదే కలర్ తో గ్రేడియన్ తో మళ్ళీ షూట్స్ ఏంటి ఫోటోషూట్స్ తీయడానికి రీజన్ ఫోటోషూట్స్ అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఫ్యాషన్ గా ఉండడం ఇష్టం అవును ఫ్యాషన్ చదువుకున్నాడు కాదు చదువుకున్నాను కాదు చిన్న నుంచి అందరు అందరు చూడిదారులు వేసుకుని నేను ప్యాంట్ షర్ట్లు షార్ట్స్ ఇట్లా వేసుకొని తిరిగి మా ఇంట్లో ఆబ్జెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు మా డాడీ కూడా ఎప్పుడు అనరు ఆ బట్టలు వేసుకో ఈ బట్టలు వేసుకో అలా ఉండ అదే అనేది లేదు నాకు ఏంటంటే ఎప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అనేది చిన్నప్పుడు నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నా ఎందుకో బాగా ఇష్టం అనమాట ఓవర్ కోట్స్ చిన్నప్పుడే వేసుకోవడము మమ్మీ కూడా మమ్మీ నాకు స్టిచ్ చేసి వెరైటీ వెరైటీ అన్ని వేసేది అనమాట సో నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఈ ఫోటో షూట్స్ ఏంటంటే కొంచెం బోల్డ్ గా ఉంటాయి బోల్డ్ నాకేం అనిపించింది చదవాను సో బేసిక్ అదే అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇది అలవాటు కాబట్టి నాకేం కొత్తగా అనిపించదు నేను ఫ్రెండ్ అని కాబట్టి చెప్పలేకపోతాను కమెంట్ లో ఎందుకు ఏం చెప్తావు అంటే ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు శారీ పిక్ పెడతావు దాన్ని మళ్ళీ వాడు తీసుకెళ్లి స్టేటస్ షేర్ చేసుకుంటాడు అది ఎందుకు అంత అభిమానం అని నాకు అర్థం కాదు అభిమానమా ఏమో నేను అభిమానం లాగే ఫీల్ అవుతుంది సో ప్రజెంట్ మనం చూసుకుంటే లేటెస్ట్ బస్ బిగ్ బాస్ వచ్చేసింది అంటే కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ బిగ్ బాస్ వెళ్తున్నారు మరి నువ్వెందుకు వెళ్ళట్లా బిగ్ బాస్ యా అంటే వెళ్ళాలని ఉంది కానీ మూవీస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మూవీస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మూవీస్ ఓకే బట్ అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాక కొంచెం ఇంకా ఆఫర్స్ పెరుగుతాయి కదా అంటే రికగ్నేషన్ తెలుస్తుంది నీ ఇంటెన్సిటీ నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నీ బయోపిక్లు అన్ని తీస్తారు కదా బయటికి తీస్తారు నాకు ఎందుకో అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు అనిపిస్తుంది సో నాకు ఎక్కువ నెగిటివ్ గా అనిపిస్తుంది అటు సైడ్ నుంచి మేబీ నేను అప్పుడే కరెక్ట్ కాదేమో అని అనుకుంటున్నా బిగ్ బాస్ అప్పుడే ఫిట్ కాదేమో అనుకుంటున్నా నేను అంటే నా ముందు అప్రోచ్ అయ్యారా అంటే నేను కూడా అడిగాను అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే బట్ ఇప్పుడు అయితే మూవీస్ అవుతున్నాయి డేట్స్ నాకు మూవీస్ వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు నాకు తెలియదు బిగ్ బాస్ అనేది ఇట్స్ రిస్క్ నువ్వు పాజిటివ్ గా బయటకు వస్తావు నెగిటివ్ బయటకు వస్తావు తెలియదు అక్కడ నుంచి సో ఇన్ కేస్ నాకు మూవీస్ లైఫ్ మీద ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకో సో ఇంత ఇంత కష్టపడి వచ్చి వచ్చింది వేస్ట్ అని చెప్పి నేను ఫ్రీగా చేసా ఫ్రీ ఫ్యూచర్ లో కూడా అనుకున్న రేంజ్ కి రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం అప్పుడు కూడా ఒక హీరోయిన్ అయినా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అయినా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలని నాకన్నా సెలబ్రిటీ అయిపోయాను నేను ఏం కాదు ఒకప్పుడు సుధీర్ చూస్తే కామ్ గా అసలు నోట్ లో నుంచి మాటే రాదు ఎందుకు నుంచి ఉంటే ఇలా కామ్ గా పక్కన అనుకునేదాన్ని శీలవతి చేసే టైమ్ లో ఇప్పుడు ఆపలేకపోతే నిజం చెప్పు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏంటి చేంజ్ ఎవరు నువ్వా 
కొంచెం హైట్ అయ్యో హైట్ అయినా అమ్మో అప్పటికి ఇప్పటికే టాకటివ్ అసలు అప్పుడు కంప్లీట్లీ ఇంట్రోవర్ట్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మారింది నాకు హ్యాపీగా ఉంది జనాల్లో కలిసిపోతున్న కొంచెం జన జీవన శ్రవంతిలో కలుస్తున్నామని హ్యాపీగా ఉంది ఎక్స్పెక్ట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుండే నేను ట్రై చేయి హీరోగా ట్రై చేయి హీరోగా ట్రై చేయి అని ఎప్పుడు మీకు తెలియదు అంటే నన్ను చాలా సార్లు యాక్టింగ్ ఎలా చేయాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఒక వెబ్ సిరీస్ లో వెళ్ళు చిన్న రోల్స్ చేయి పరిచయం అవుతారు ఇంట్రోవర్ట్ నుంచి బయటికి రాని చాలా సార్లు చెప్పేది నేను లోపల ఓకే లోపలనే అది బయటికి చెప్పను శృతి హాసన్ టైప్ అనమాట అలా అంటోడు ఇలా మేబీ అక్కడ అల్లు అర్జున్ మార్చారు ఇక్కడ ఎవరు మార్చారో నాకు తెలియదు తెలుసుకోవాలి నాకు ప్రకృతి మార్చింది ఎవరు మార్చారు ఆ ప్రకృతిలో ప్రకృతి లాంటి అమ్మాయో ఎవరో తెలియదు అంట విన్నారా అందరు కలిసా అందరు మ్యారీడ్ నీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పినందుకు అండ్ కేక్ టేస్ట్ చేశాక నచ్చితే మాత్రం స్టోరీ పెట్టు నచ్చితేనే పెట్టు ఓకే సో మరి చూసారు కదండి సాయితి దాసరి మీరు ఎక్కువగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తుంటారు చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో మూవీస్ లో కూడా చూస్తున్నారు మరి సాయితి ఫ్యూచర్ లో ఏ రేంజ్ లో ఉంటే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ చూసాక మీకు ఏమనిపించిందో మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్ ఫర్